ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് പഴം കൊണ്ടുള്ള അടുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാം ഞാനിതുപോലെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മെൽട്ടായതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം പഴുത്തത് ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ നാലായി മുറിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു സെമി തിക്കിൽ തന്നെ നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ പഴം ഇവിടെ ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരല്പം നെയ്യും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചെരുവീതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് തേങ്ങ ഒത്തിരി ചേർക്കരുത് കാരണം നമ്മളിത് പഴം കൊണ്ടുള്ള സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി തേങ്ങ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പഴത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അധികമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് മുതൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ തേങ്ങ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒത്തിരി മൊരിഞ്ഞ് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പാകത്തിന് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്വീറ്റ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം പഞ്ചസാര ഇനി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ബാറ്ററിലും പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ചേർക്കണ്ട എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സായി വന്നതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അല്പം കാഷ്യൂനട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരല്പം കിസ്മിസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിതിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ വഴറ്റി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം നുറുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം ഇതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ അര കപ്പോളം മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിതൊരു ചെറിയ സോസ് പാനിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് സോറി ഫ്രൈ പാനിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിയ ഫ്രൈ പാനാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ മൈദ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് പിഞ്ചുപ്പ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു സെമി തിക്ക് ബാറ്റർ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അതായത് ദോശയേക്കാണ് ഒരു അല്പം ലൂസിലുള്ള ഒരു ബാറ്ററാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ ഒരു അല്പം പാൽ കൂടെയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് കാൽ കപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അധികം പാൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ സ്വീറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരല്പം കുറവാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടെ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ബാറ്ററിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു തിക്നെസ് ആണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററിന് ആവശ്യമുള്ളത് അതായത് ഒത്തിരി ടൈറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല ഒത്തിരി ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ബാറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ പാന് സ്റ്റവ് ടോപ്പിൽ വെച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം ഒരല്പം നെയ്യ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു തവി മാവ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അടുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതൊത്തിരി മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം
പതുക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഒരല്പം നെയ്യ് കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് കുറച്ചൊന്ന് അപ്പത്തിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്ന് മാവൊന്ന് വെളിഞ്ഞു വരെ വേണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിംഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് ഇട്ട് റോൾ ചെയ്യുന്ന ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം ഇനി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് നമ്മളിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് വീണ്ടും മറ്റേ സൈഡിൽ ഒരല്പം നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ഒഴിച്ചതുപോലെ തന്നെ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ മുഴുവനായിട്ടുള്ള മാവും ചെയ്തു കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഫില്ലിങ്ങും കഴിയുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മുതൽ ഒൻപത് പ്രാവശ്യം വരെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാവ് നമുക്കിതിലുണ്ടാവും നമ്മളിങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അടുക്ക് പൊട്ടിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം അതുപോലെ ഒത്തിരി വെന്ത് വരരുത് ഇതൊന്ന് മാവ് വെലിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ കഴിയുന്നതും ചൂടോടെ ഇത് നിങ്ങൾ സെർവ് ചെയ്യുക അതായത് ഒത്തിരി തണുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒരു എഗ് സ്മെൽ വരാൻ തുടങ്ങും കൂടുതൽ ഏലക്കാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആ എഗ് സ്മെല്ല് ഇല്ലാതാവാനും സഹായിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുഴുവനും ബാറ്റർ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫില്ലിങ് മുഴുവനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരല്പം നെയ്യ് ഞാൻ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസിയാണ് ഇതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഈസിയുമായിട്ടുള്ള മുട്ടയടുക്ക് സോറി പഴം കൊണ്ടുള്ള മുട്ടയടുക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് താങ്ക് യു